നമസ്കാരം ഡോക്ടർ മനഃശാസ്ത്രിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം പതിവുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു അതിഥിയാണ് അദ്ദേഹം യു എയിലുള്ള ആളല്ല ഇവിടെ വിസിറ്റിന് വന്ന് ട്രെയിനിങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകി തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്തായാലും യു എയിൽ ഇടക്കിടെ സന്ദർശിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ സലാം ഓമശ്ശേരിയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായിട്ട് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിൽ പരം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ആൾ തന്നെയാണ് എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് മനഃശാസ്ത്രപരമായ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് മികച്ച രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിൽ പരം പുസ്തകങ്ങൾ അതിൽ മിക മിക്കതും വളരെയധികം ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റായി പുറത്തിറങ്ങിയ ബുക്ക് മനഃശാസ്ത്ര നർമ്മങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തിറങ്ങിയത് അദ്ദേഹം ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത വ്യക്തി തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ട്രെയിനിങ് മോട്ടിവേഷൻ മെമ്മറി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നീ മേഖലകളിൽ നിരന്തരം പരിശീലനം നൽകുന്ന ആളാണ് ഒപ്പം പാരന്റ്സിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകർക്കായി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് യു എയിൽ പരീക്ഷ നാട്ടിലായാലും യു എയിൽ ആയാലും പരീക്ഷാ സമയമാണ് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ പരീക്ഷയെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ മാനസികമായി എടുക്കേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അങ്ങനെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർ സലാം മുഹമ്മശ്ശേരി ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായി സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിച്ചു തുടങ്ങാം സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ ഫോർ സിക്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ എന്ന നമ്പറിലേക്കൊപ്പം ഇമെയിൽ അയച്ച് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഫോ അറ്റ് എൻ ടി വി എ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഡോക്ടർ വളരെ നന്ദി ഈ വിസിറ്റിന് വന്ന സമയത്ത് സമയം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ വന്നതിന് ഓക്കെ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് സാധാരണ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു മൽപ്പിടുത്തം പോലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്ന മേഖലയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണാറുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൽ കെ ജി ക്ലാസ് മുതൽ പി എച്ച് ഡി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും പരീക്ഷയെ ഭയത്തോടുകൂടി കാണാറുണ്ട് അത് ഏത് മുതിർന്ന ആളായാൽ പോലും പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പരീക്ഷ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഒരു മുന്നൊരുക്കത്തിന് അത് തയ്യാറെടുക്കാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഈ ഭയം ഗുണകരമാവും പക്ഷേ ഇത് അമിതമാകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ ഭയം ഇല്ലാതെ പരീക്ഷ ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സാം അടുത്തിരിക്കുന്നു സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടക്കണം സാധാരണ നടക്കാറുള്ളത് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുക എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് നടക്കാറുള്ളത് എങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലാസിന്റെ അക്കാദമിക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നൊരുക്കം വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് വളർത്തിയെടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് ഇന്ന് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ ആദ്യ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആദ്യ പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും അവരെ എടുത്തു ചാടിക്കുന്നു എന്നതാണ് ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അത് എക്സാം മുന്നൊരുക്കമായിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ പുസ്തകത്താളുകളിലേക്ക് ചില കുട്ടികൾ പോകാറുള്ളത് പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസമാണ് എന്നാൽ സൈക്കോ മേഖലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിഷയമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങണം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ വളരെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കിടന്നിറങ്ങണം കാരണം നേരത്തെ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ആയത് കഴിഞ്ഞതാണ് പിറ്റേ ദിവസം എക
അതിനാദ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് മനസ്സിലാക്കണത് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടു ലേൺ ടു ലേൺ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പഠനം പക്ഷെ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ദുഃഖപരമായ സത്യവും പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളെയും അവരുടെ പഠന രീതിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ല എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതണമെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം പരീക്ഷക്ക് എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സുകളാണ് ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ ഇരിക്കുന്ന സമയം അത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കണം ടൈം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കണം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അന്തരീക്ഷം റൂമ് ഇതെല്ലാം വളരെ അതിന് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ഉള്ള മൊബൈലുള്ള ഒരു റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടാകുക അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവന്റെ എനർജി മുഴുവനും ഒരു പക്ഷേ പകുതിയും അതിലേക്ക് ഒഴുകും ഈ പുസ്തകത്താളിൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്താളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ മാറുക അതിനുവേണ്ടി സമയം നിശ്ചയിക്കുക സാധാരണ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഏഴ് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി പഠിക്കും ഇത് തെറ്റാണ് തുടർച്ചയായി പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇടവേള കൊടുത്തുകൊണ്ട് റിഫ്രഷ് നൽകുക എന്നൊരു ശീലം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ടേബിൾ അതിന്റെ മുകളിൽ വേണ്ട വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒരുക്കി വെക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് നോട്ട് ബുക്ക് പേന പെൻസില് ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം ഓരോന്നിനും വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് സമയം നഷ്ടപ്പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്തോ സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടും ചിലപ്പോ അമ്മയോടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അനുജത്തിയോടോ ചൂടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോപിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഈ കോപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന സമയം മാനസികമായിട്ട് സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരു ടേബിൾ മിൽ കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു റഫ് നോട്ട് ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഒരു റഫ് നോട്ട് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചു വെക്കാനും സമയം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടീച്ചേഴ്സിനോടോ സുഹൃത്തിനോടോ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സംശയങ്ങൾ കുറിച്ചു വെക്കാനും ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് റഫായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പി ഉണ്ടാവുന്ന നിലാണ് ജലം വാട്ടർ കാരണം നമ്മൾ നിരന്തരം ബ്രെയിൻ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം നഷ്ടപ്പെടും ഈ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ റിഫ്രഷ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വാഹനമാണെങ്കിൽ ആ വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാറുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ തലച്ചോറിന് ഇതുപോലെ എന്ത് വേണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു റിഫ്രഷ് കൊടുക്കണം അതിനൊരു അരമണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ കുട്ടി വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വായിക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രധാനം സാധാരണ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ എക്സാമിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ചാപ്റ്റർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അത് ഒരു സർവേ എന്ന രീതിയിലാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഒരു ഓട്ടോ പ്രതീക്ഷണം പെട്ടെന്നൊരു നോട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വായന നടക്കണം ഈ വായനയിൽ നമ്മളുടെ നേരത്തെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും ഇവൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഇവന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് വരും രണ്ടാമതൊരു വായന കൂടി ആ വിഷയം വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഗണ്ണിക മുറിച്ചുകൊണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വായിക്കണം ഈ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് മറന്നു പോകുന്നു മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് മറക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം ഓർമ്മിക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറവി സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് മറന്നു പോയി എന്നാണ് കുട്ടികൾ നിരന്തരം പറയുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടി മറന്നാണ് സാധാരണ ഒരു കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങാൻ പറയുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ബനാന ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ചിപ്സ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വിട്ടുപോയി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അമ്മ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചോദിക്കും ബനാന എവിടെ പോയി ബനാന വാങ്ങാൻ നഷ്ട മറന്നുപോയ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഉണ്ടാവും എന്തായിര
ഇപ്പോ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പാശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഹിസ്റ്ററിയിലാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയോ ആണെങ്കിൽ ആ വിഷയം ചിലപ്പോ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമായി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇണങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് തലച്ചോറിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കും ഒരു ഇമേജ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ആണ് ചിത്രീകരണമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇമേജിനനുസരിച്ചാണ് എന്താണെന്നത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ മനോഹരമായി ഒരു തവണ വായിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങിൽ ഓരോ പോയിന്റുകൾ പോയിന്റുകൾ ചെറിയൊരു റഫ് ബുക്കിൽ ക്രോഡീകരിച്ചു വെക്കുകയും വേണം കാരണം പരീക്ഷ നാളെയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് ഈ നോട്ട് ബുക്ക് പാട്ട് ഇവൻ കുറിച്ചു വെച്ച കുറിപ്പുകൾ ഈ കുറിപ്പുകളാണ് അവന് വായിക്കേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അരമണിക്കൂർ ഇടപെടണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് തലച്ചോറിലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബ്രെയിനുകൾ വലത് തലച്ചോറ് ഇടത് തലച്ചോറ് ഇത് രണ്ടും ഫംഗ്ഷൻസ് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാദമിക്കലായ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിലാണത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിൽ ഓരോ വിഷയത്തിനും ഓരോ അറകൾ ഓരോ മേഖലകളുണ്ട് ഓരോ ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പൊ ബയോളജി മാത്രം വായിക്കുന്ന കുട്ടി തുടർച്ചയായി വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് ഒരു വീക്ക് സംഭവിക്കും ഈ വീക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്ഷീണം വരും ആ ക്ഷീണമാണ് ചിലപ്പോൾ ഉറക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് അലസതയിലേക്ക് വരുന്നത് വിരസതയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിന് സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഹാഫ് അവർ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കൊണ്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് നടന്ന് വീണ്ടും അതിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ പുതിയൊരു എനർജി കിട്ടിയാണ് ഇതിനാണ് സ്കൂളുകളിൽ പീരീഡുകൾ വെച്ചത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളുകൾ പീരീഡുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ കാരണം എന്താ പീരീഡ് വെക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം ബയോളജി മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം പിന്നെ കെമിസ്ട്രി മാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒഴിവ് സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനാണ് കുട്ടിയുടെ പഠനത്തിന് എഫക്റ്റീവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് സൈക്കോളജിയുടെ പഠനം എന്ന് പറയാൻ കുട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം മാക്സിമം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ അറ്റൻഷൻ നഷ്ടപ്പെടും അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ ഉറക്കം വരാം രാത്രി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുക സാധാരണ നമ്മുടെ കേരള മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കാല് വെള്ളത്തിൽ ഉറക്കം പോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ പറയ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് മാതാവിനോടോ പിതാവിനോടോ പറയുക ഒരു കമന്റ് ആയിട്ട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ച ഇ ക്യു എൽ എം സി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അത് പറയാം എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അത് മാതാവിനോട് പറയാം പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഠിച്ച കാര്യം പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും തലച്ചോറ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും സാധാരണ കുട്ടികൾ മറന്നു പോകാൻ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ വെറും മൗന വായനയാണ് നടത്തുന്നത് മൗനമായിട്ട് വായിക്കും പക്ഷെ മൗന വായനയിൽ ഒരു സെൻസറി മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് നോട്ടമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം ലോഡായിട്ട് ശബ്ദത്തിലാണ് ആ ശബ്ദത്തിൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൈവിരലിൽ കൂടി വെക്കുന്ന സമയം ത്രീ സെൻസറി മൂന്ന് യന്ത്രങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാഴ്ചയും കേൾവിയും അതുപോലെ ഇവന്റെ സ്പർശനവും അത് കൂടുതൽ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്ന വിഷയം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മറന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ് കണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിന് പകരമായിട്ട് കണ്ടതും കേട്ടതും എല്ലാം അത് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ എഴുതിയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മുമ്പിലുള്ള കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തു ചെയ്യും അത് അവന്റെ തലച്ചോറിൽ നിൽക്കും അത് പതിയും കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മറവി സംഭവിക്കുന്നില്ല ടീച്ചർ അത് ക്ലാസ് എടുത്ത് ശീലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ
അപ്പോ ഇടക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പേജിലെ ഒരു വിഷയം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പത്രം എടുത്തു നോക്കുന്നു വീണ്ടും അത് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും പതിയുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ കുറിപ്പുകൾ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റിപ്പീറ്റിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ മറവി സംഭവിക്കില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ പഠനത്തിന്റെ രീതി മാറുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ല ഡോക്ടർ എനിക്കത് പറഞ്ഞു കേടുമ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നത് ഈ പല കുട്ടികളും നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഉറക്കം ഒഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പല കുട്ടികളും പുലർച്ചെ മൂന്ന് വരെ പഠിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ പഠിക്കാതെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ എക്സാം ഹാളിൽ പോയി നല്ല മാർക്കും വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂന്ന് മണി വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചുമരില്ലാതെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇനി എത്ര മാർക്ക് വാങ്ങിയാലും ശാരീരികമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഭാവിയിൽ കാരണം ഇന്ന് സൈക്കോ മേഖല വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഉറക്കം വഹിച്ച് പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കാരണം കുട്ടിയിൽ ശാരീരികമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവന് സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് സംഭവിക്കും കാരണം പഠനം മാത്രമാക്കി മാത്രം ബാക്കിയാവും ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടും ഇന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഡോക്ടർ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നു ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം താങ്കളുടെ ഈ മറവിനെ കുറിച്ച് പരീക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു ആക്ച്വലി എന്റെ മോള് വരുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പരീക്ഷയുടെ രീതികള് ആണോ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അതോ പരീക്ഷ പരീക്ഷ കുട്ടികളെ പഠിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പരീക്ഷയാണോ പഠിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയാണ് ഇതില് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം മറവിയാണല്ലോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനും മാർക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഒരു വിജയ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഈ മറവി കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടി റാങ്ക് മേടിച്ച് മുന്നോട്ട് മുന്നേറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷയുടെ രീതികളില് പണ്ട് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തില് നടന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തില് അന്ന് ഇത്തരം പരീക്ഷണ രീതികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വളരെയധികം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പത്തെ ഈ രീതികളൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള നോളജും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ മറവിയുള്ള ആളുകൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ഓട്ട മത്സരം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓടി ജയിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് മറ്റ് നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന ആളെ ഒന്നാം ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണക്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും പരീക്ഷയിൽ മുന്നിലെത്തുന്ന ആരും ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ചിലപ്പോ പത്താറാങ്കിലും എട്ട പതിനഞ്ചാം റാങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മെമ്മറി കൂടിയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒന്നാം റാങ്കിൽ എത്തും അവര് കേവല ജീവിതത്തില് വളരെ പിന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് രീതി പരീക്ഷയാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതോ കുട്ടികളാണോ പരീക്ഷയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ പിഴവ് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠനം ഒന്ന് വേറെയാണ് ജീവിതം ഒന്ന് വേറെയാണ് സാധാരണ നമ്മളെ കൂടെ പഠിച്ച ആളുകളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതായി കാണാം അതിനിന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തിയത് സൈക്കോമേജിൽ ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമുഖ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയെ മൂന്ന് തരത്തിലാക്കാതെ ബഹുമുഖമായിട്ട് എട്ടിലധികം ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും കഴിവുള്ള ഒരു പക്ഷേ എഴുത്തു മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗ മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മേഖലയിലോ കഴിവ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് പല കുട്ടികളും പോകാറുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായി പഠിക്കുന്ന ഓർമ്മശക്തിയുള്ള മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് കാരണം അവരുടെ അഭിരുചി യഥാർത്ഥ സ്കില്ല് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം പഠനത്തിൽ ജയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇന്ന്
അപ്പൊ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഷോ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പൈസ കൂടുതൽ ഭീതിപ്പെടുന്ന പാരന്റ്സിനോട് ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിന് എന്നുള്ളത് മെമ്മറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വെറും ഒരു ഇത് ചൂതാട്ടത്തിന്റെ സംഗതിയാണ് അതിൽ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ബ്രൈറ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി മോശക്കാരനാണെന്നും അവനെ വിലയിട്ട് അവനെ ശരിക്കും അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവന്റെ ജീവിതം വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും കൂടി അതെ അതെ വളരെ സന്തോഷം വിളിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിലും വളരെ സന്തോഷം അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നാം പഠനം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ലോകത്തെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരെ ഇന്ത്യയുടെ കോടീശ്വരൻ മുകേഷ് അംബാനിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം സെസ്സിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച വിശ്വനാഥ് ആനന്ദ് പിന്നെ കളിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യസഭയിലെത്തിയ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ മ്യൂസിക് ലോസ്കാർ അവാർഡ് വാങ്ങിയ റസൂൽ പുക്കോട്ടി ഈ നാല് പേരും നാല് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലാളുടെ മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ നാല് പേരും നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണോ ആയിരിക്കില്ല ഈ നാല് പേര് ഒരേ മേഖലയിലാണോ അതുമല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ നാലും നാല് മേഖലയിൽ വരാൻ കാരണം ഇതിനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ബഹുമുഖ ബുദ്ധി സാധാരണ അതിബുദ്ധി മിതബുദ്ധി സാധാ ബുദ്ധി എന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ തിരിച്ചിരുന്നത് വൺ നൂറ് മാർക്കുള്ള കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും നേടിയിരുന്ന കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് എല്ലാവരും വിലയിരുത്തിയിരുന്നു അതിലൊരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ മോശക്കാരനായി അതേ സ്ഥാനത്ത് എ ഗ്രേഡ് ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും താഴെ ഗ്രേഡിലുള്ള കുട്ടി വളരെ മോശക്കാരനായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഏറ്റവും താഴെ നിലയിലുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടിയെ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കാതെ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് വാങ്ങണമെന്ന നിർദ്ദേശം സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കാതെ അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി വരുന്നുണ്ട് അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള സ്കില്ല് അത് പഠനത്തിൽ മാർക്ക് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവന്റെ ലൈഫ് സ്കില്ലിൽ ഇവന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഇവന്റെ നീറ്റ്നെസ് എങ്ങനെ ഇവന്റെ പഞ്ചാലിറ്റി എങ്ങനെ ഇതാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ബിസിനസ് മേഖലയിലൊക്കെ വളർത്തുന്നത് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പറ്റുന്ന കഴിവ് പഞ്ചാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കഴിവ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം കോ കരിക്കുലം ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പോർട്സ് ആർട്സിൽ തുടങ്ങി ആ വിഷയത്തിലും കൂടി മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ പൊതുവിവരങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് കുട്ടി സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ആ ഡെവലപ്പ് ആണ് ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവനെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ മാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അടുത്ത് ഒരു പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടു ഒരു കുട്ടിയെ അമേരിക്കയിലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലെ ഒരു മാനേജറാക്കി അതിന്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെക്നോളജി ഒരു വീൽ ചെയർ ആയിരുന്നു ഈ വീൽ ചെയർ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ആ വീൽ ചെയറിന് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അവൻ പത്രക്കാർ അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു നെറ്റിലിട്ടു അമേരിക്കയിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി കമ്പനി അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷേ ഇവനേക്കാൾ മാർക്കുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ അവന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല തന്റേടമുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്കില്ലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവന്റെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ബുദ്ധിപരമായ എഡ്യൂക്കേഷൻ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണ് തന്റെ വീട്ടിൽ പ്രായമായി കിടക്കുന്ന ഒരു വല്യമ്മ ആ വല്യമ്മ നടക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ആ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വല്യമ്മക്ക് ഒരു വീൽ ചെയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നും മനസ്സ് തോന്നിയപ്പോൾ ഇവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇവന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ ഏത് ഭാഗത്ത് ചലിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഈ പ്രേരണ കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇവന്റെ സോഷ്യൽ
ആറാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് നിയമം ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അഭിരുചി ജീവന്റെ അഭിരുചി ചെറുപ്പം ചെറുപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മഴത്ത് കളിക്കുക വണ്ടി ഓടിച്ചു കളിക്കുക ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കളിക്കുക പ്രസംഗിച്ച് ശീലിക്കുക ഇത് കുട്ടിയുടെ ഒരു അഭിരുചിയായിരുന്നു പാവക്കുട്ടിയെ ടോയ് ടോളിനെ കളിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു അവർ ഭാവിയിൽ ഒരു മാതാവാകുന്നതിലൊക്കെ ഒരു സ്കില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ചെറുപ്രായത്തിൽ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തിയതായിരുന്നു ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു അവർ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു അഭിരുചിയായിരുന്നു ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ആ ഒരു സ്കില്ലുകൾ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ട് ഈ കഴിവും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടിയിൽ കണ്ടെത്തണം പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിന് ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കഴിവുണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പൊ തന്റെ കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ പഠന വൈകല്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളാസ്റ്റിക് ബാക്ക്വേഡ് ആകുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ മാർക്ക് കുറയാൻ ഏകദേശം പത്ത് അൻപതോളം കാരണങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അൻപതോളം കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ മാനസിക പിരിമുറുക്കമായിരിക്കാം മാത്സ് ചിലപ്പോ ടഫായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിരിക്കും ടഫ് ചില കുട്ടികൾ ബയോളജി ആയിരിക്കും അത് ഇവന്റെ പ്രശ്നമല്ല അവന് തലച്ചോർ അതിന് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഇവന് ഏതിലാണോ കഴിവുള്ളത് ആ കഴിവുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം ഒപ്പം എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പാടില്ല മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാഗ്വാദങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾ അത് കേൾക്കുന്ന അവസ്ഥത്തിൽ സ്വാഭാവികം എന്തുണ്ടാവും മാനസികമായിട്ടൊരു സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടും ഈ സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടും ഒപ്പം എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം മോനെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് അവന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കുക ഇന്ന് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം രാവിൽ നിന്നിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് പാരന്റ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വരെ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി അവന്റെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ വാചകം ഒരുവിട്ട് അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നല്ല വാചകം പറഞ്ഞ് അവന്റെ നെറ്റിയിൽ ചുംബനം കൊടുത്ത എത്ര രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് എൺപത് ശതമാനവും നോ എന്ന കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് പഠനത്തിന് ഉന്മേഷം കിട്ടാൻ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും സാമീപ്യമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പോയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠനത്തിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റുന്നു അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ ഇവരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന് മുമ്പിൽ അവർ തോറ്റുപോവുകയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ഇന്ന് ഇന്നു മുതൽ തന്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അവരുടെ അടുക്ക് പോവുക ഷോൾഡറിൽ കൈവെക്കുക എന്നിട്ട് അവന്റെ ഹൈ കോണ്ടാക്ട് കണ്ണ് കണ്ണോട് ചേർത്ത് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം നീ എങ്ങാൻ തോറ്റു വന്നാൽ നീ എങ്ങാൻ തോറ്റു വന്നാൽ എന്നാ പറയാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ എക്സാമിന് ഫോർമാറ്റീവ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റിൽ നീ തോറ്റതാണ് ഇത്തവണ തോറ്റാൽ എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് വാക്കുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിയിൽ മാനസികമായ പിരിമുറുക്കുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാതെ മോനെ നിനക്ക് കഴിയുന്ന അത്ര നീ പരിശ്രമിക്ക നിന്റെ പരിശ്രമത്തിനനുസരിച്ച് നിന്റെ കഴിവ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് പോവുക ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടുമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു രക്ഷിതാക്കളുടെ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം കണ്ടു ആ കുട്ടിയെ സംസാരിച്ച സമയത്ത് കുട്ടിയിൽ രക്ഷിതാവ് പെരുമാറിയ പെരുമാറ്റം ഞാൻ നോക്കി നോക്കുമ്പോ ഈ ഇടതുഭാഗത്ത് കൈന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ഒരു ബെൽറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ച രംഗാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ചുവന്ന വര ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ
എക്സാം നടക്കുന്ന സമയമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നാളെ എക്സാം ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അതാണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കിടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വളരെ മനസ്സ് റിലാക്സ് ആയിക്കൊണ്ടായിരിക്കും കിടക്കേണ്ടത് ശ്വാസം ബ്രീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ മനസ്സിൽ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാം നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാം ഒരു നാലു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നുകൂടി എനർജി കിട്ടും കാരണം രാവിലെ മുതൽ മോർണിംഗ് മുതൽ ഈവനിംഗ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് വരെ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കയറാൻ പ്രയാസപ്പെടും അപ്പൊ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഷ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും ആ ഫ്രഷ് മൈൻഡിലേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും തലച്ചോറിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു വളരെ ഫ്രഷ് ആയി പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ ആ നോട്ട് എല്ലാം എടുക്കുന്നു നേരത്തെ രാത്രി തന്നെ എഴുതി വെക്കണം പരീക്ഷ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകണം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക പേന പെൻസില് എല്ലാം ഡ്രസ് അയൺ ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രിയാണ് സാധാരണ പകലായിരിക്കും ചിലപ്പോ അയൺ ചെയ്യാം രാത്രിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം പകല് സമയം കിട്ടാതിരുന്നാൽ വീണ്ടും സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ ആ സ്ട്രെസ് വീണ്ടും പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് പരീക്ഷക്ക് പോവുക എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറണം ഭക്ഷണം നല്ല വയറിന് പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആമാശത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ദഹനക്കേടില്ലാത്ത നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഫ്രഷ് മൈൻഡോട് കൂടി ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾ മാക്സിമം കുറക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ നടത്തും ഈ ഡിസ്കഷൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിഷയം ഞാൻ പഠിച്ചതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്ക് എന്ത് വരുന്നു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ് ആ ഹാളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ആകെ ടെൻഷൻ വീണ്ടും വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായ സ്ട്രെസ് പിരിമുറക്കം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഠനത്തെയും അവന്റെ പരീക്ഷയും ബാധിക്കും എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഭയം ഇല്ലാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയായിരിക്കണം കുട്ടികൾ പരീക്ഷാ ഹാലിലേക്ക് കയറേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നൽകും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് റിവിഷൻ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി വായിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും അത് വളരെ മനോഹരമായി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പോലും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ എഴുതുന്നതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആവുമ്പോൾ ഒരു ബ്രീത്ത് എക്സാം ഹാളിൽ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിന് ഒരു വ്യായാമം കിട്ടിയാണ് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരാനും സഹായകരമാകും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു തവണ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണോ അത് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കണം എക്സാം പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും അധ്യാപകർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമാണ് കാരണം എക്സാം പേപ്പർ നോക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ഇടാൻ കഴിയും അതേ സ്ഥാനത്ത് ചില കുട്ടികളെ കാണാറ് ഈ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പർ നോക്കുന്ന സമയം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറിന് നമ്പർ ഇട്ടു ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒഴിവിട്ടു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്തി നാലാമത്തത് ഒഴിവിട്ടു ഈ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പേപ്പറിനോട് ആ കുട്ടിയോട് മതിപ്പുണ്ടാവില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസറുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേജിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അധ്യാപകർക്ക് നോക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും എന്തുണ്ടാവും താല്പര്യം കൂടും എഴുതുന്നത് തന്നെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി എത്തി ഒളിമ്പിക്സിൽ പക്ഷെ അവൾ തോറ്റുപോയി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തോറ്റുപോയി കാരണം എന്താ മറ്റൊരാളുടെ റൂട്ടിലൂടെ ഓടിയത് ഇതുപോലെ ആൻസറുകൾ വളരെ കൃത്യമാണ് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടത് മാറിപ്പോയി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർക്ക് കുറയും മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ വൃത്തിയിൽ കൃത്യതയോടു കൂടി എഴുതുക ഉപയോഗിക്കുന്ന പേന ആ പേനക്കും പ്രധാനമുണ്ട് കാരണം ഒഴുക്കുള്ള പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പേനയായിരിക്കണം
എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവസാനം അഞ്ച് ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തു ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അത് നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല മാർക്ക് നാലായി ചുരുങ്ങും അതേ സ്ഥാനത്ത് വൺ മാർക്കിന്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോന്നിനും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് എഴുതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ അത് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ടെക്നിക്കുകളിലൂടെ പരീക്ഷ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിജയിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതിലേക്ക് വിശദമായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഇടവേള നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ പരീക്ഷയെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ സലാം മുഹമ്മശ്ശേരി വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ മനഃശാസ്ത്രി വീണ്ടും തുടങ്ങി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ മനഃശാസ്ത്രി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മോടൊപ്പം ഡോക്ടർ സലാം ഓമശ്ശേരിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യപൂർവ്വം പരീക്ഷയെ നേരിടാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പേരൻസ് പെരുമാറണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു അതിഥിയെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിൽ പരം പുസ്തകങ്ങൾ ഡോക്ടർ എഴുതിയതായിട്ടുള്ളതും എനിക്കറിയാം അതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഡോക്ടറുടെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറും കൂടിയായ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാല ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആ പുസ്തകത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ച് പതിപ്പുകളാണ് എന്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എനിക്ക് വായിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലൊന്നും മനസ്സിലായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി വളരെ റോങ് ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകാറുണ്ട് പത്ത് വയസ്സിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ അടിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറവായിട്ടാണ് കണ്ടത് അഞ്ചു വയസ്സിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ അടിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഇല്ല രണ്ടു വയസ്സിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ അടിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ തുച്ഛ ആൾക്കാരാണ് അവർ ആൻസർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു എന്തിനടിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ആവാനും എഞ്ചിനീയർ ആവാനും അധ്യാപകനാവാനും ഒരുപാട് പഠിക്കണം പഠിക്കാതെ ഉദ്യോഗ മേഖലയിൽ എത്തുന്ന ഒരു ടീമാണ് എന്ത് രക്ഷിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫോൾട്ടുകൾ സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വാഹനം നിന്നുപോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അത് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ നോക്കും അത് നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ കാണിക്കും വാഹനം ഓടിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വാഹനം നന്നാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നു അതുപോലെ അവർക്ക് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ കുട്ടികൾ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായാൽ അതിനെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ എന്തല്ല ബോധവാന്മാരല്ല അപ്പോ എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സൈക്കോ രീതി കുട്ടികളോട് ഇന്ന് പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റ രീതി തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അവരുടെ ഇമോഷണൽ ലെവൽ തന്നെ മാറ്റണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ആറ് രീതിയിലാണെന്ന് കുട്ടികളോട് രക്ഷിതാക്കൾ പെരുമാറുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രീതി ശകാരങ്ങളാണ് ഇപ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമര് വൃത്തികേടാക്കിയാൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ശകാരങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും സൈക്കോളജിയിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ മുറിവായി മാറും മനസ്സ് മുറിവറിയാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ കഥ അവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയായ മെയിൻ കാഫിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് തന്റെ കഴിവിനെയും മറ്റും തിരിച്ചറിയാതെ പിതാവ് എന്നെ ക്രൂരമായി അടിച്ചു ആ പിതാവിനോടുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് അറുപത് ലക്ഷത്തോളം ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് കാരണമായത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു മുറിവാണ് മനസ്സിന്റെ മുറിവാണ് ഈ മുറിവിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ശകാരമാണ്
മകൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ പറയും പിതാവിന്റെ മാതിരി തന്നെയാണ് അച്ഛനെ പോലെ ആണെന്ന് പറയും മാ ആൺ പെൺകുട്ടി തെറ്റ് ചെയ്താൽ പറയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അമ്മയെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിനെ പോലെയാണ് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സാമ്യപ്പെടുത്തും നാലാമത്തെ രീതി ജനറലൈസേഷൻ പൊതുവൽക്കണം എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യമായിട്ടേക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റും ഒരു ദിവസം നേരം വൈകി വന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഉടനെ പറയും ഇന്നും നേരം വൈകി എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നേരം വൈകില്ല പരിപാടി ഒരു തവണ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി ഉടനെ പറയും അതും പൊട്ടിച്ചു അല്ലേ എപ്പോ നോക്കിയാലും പൊടി രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനും അഞ്ചനും അടി കൂടിയാൽ പറയും ഈ മക്കൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും അടി കൂടല പരിപാടി കണ്ട നാലാം അഞ്ചാമത്തെ രീതി അവഹേളനമാണ് ഈ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്രി കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോട്ടൽ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവർ ആകാൻ പോകുന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അവഹേളിക്ക നിന്റെ തലേ എന്താ ചെളിയാണോ ഏ എന്ന് പറഞ്ഞ അവഹേളന ഉണ്ടാ പറഞ്ഞത് ആറാമത്തതാണ് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ അടിക്കുക വേണ്ടാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി വിശദീകരിക്കുക ഒരുപാട് പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കുട്ടികളെ ഇന്ന് അടിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ച് കാരണങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഒന്ന് കുട്ടികളെ അടിക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ അനകാരണമായി ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം കുട്ടിയെ അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കില്ല എന്നൊരു ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് അടിക്കുക എന്ന വഴിയല്ലാതെ വേറെ വഴി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അറിയില്ല എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു പിരിമുറുക്കാട് മാറി കിട്ടും ഏ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളോടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ നന്നാക്കി തീർക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പഴയ കാലത്ത് ട്രെയിനിംഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേന്നു അന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അവര് ചിലപ്പോൾ സെക്സൽ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പൊ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ പിന്നെ വികൃതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അനുസരിക്കുന്നില്ല അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ മാറാത്തതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ പെരുമാറ്റം കുട്ടികളോട് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ് ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചു വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മക്കൾ ആ മക്കൾ മൂന്ന് നാല് കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒരാളെ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ അടുത്ത് ഒരു രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ആ രക്ഷിതാവിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആണ് എവിടെ അമേരിക്കയിൽ ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അയാൾ ലണ്ടനിലാണ് മറ്റൊരാളോ അയാൾ ആളൊരു പൊട്ടനാണ് പരീക്ഷയിലൊക്കെ മാർക്ക് കുറവാണ് ഒരു മാർക്കുമില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ഭാര്യ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അയാളുടെ വീട്ടിലാണ് ആരുടെ വീട്ടില് ഈ പൊട്ടന്റെ വീട്ടിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുള്ളത് ബുദ്ധിയുള്ള ആള് കാരണം ഈ മാതാവിനെ നോക്കുക എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലും മറ്റും കാണുന്നത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മക്കൾ മാറിയാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ലോകത്ത് എന്തേ കാരണം അറ്റാച്ച്മെന്റ് മാതാവും പിതാവും മക്കളും തമ്മിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വീടുകളിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം ഒരു ഗുണപരമായ സമയം ഒരു ഏഴു മണിക്ക് ശേഷം ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഇരിക്കുന്ന ഒരു രംഗം വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവണം ആ ഇരുത്തത്തിന് പോലും അകലങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ അടിയകലത്തിൽ ഇരിക്കാവും അവർ പരസ്പരം ഐ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള തുറന്ന് ഇമോഷണൽ ലെവലിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയണം തിങ്ങൽ ലെവലിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മക്കൾ ഇവർ ചിന്താപരമായിട്ട് എന്തേ ഗ്യാസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയാക്കിയോ ഇങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങളല്ല ഈ ക്വാളിറ്റി അരമണിക്കൂറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേനു അത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഏ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പാര നിങ്ങൾ കമ്പിപ്പാരയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
സംഭവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പഠനം കണ്ടെത്തിയത് മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് ആരെ മാതാപിതാക്കളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാന എന്തിന് അധ്വാനിക്കുന്നു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പക്ഷെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം ചെലവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ അധ്വാനങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ സംപ്രേഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് അവസാനമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുക കുട്ടിയുടെ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറുക കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക ശാരീരികമായിട്ടോ അവന്റെ എഴുത്തിലൂടെയോ അവന്റെ സംസാരത്തിലൂടെയോ അവന്റെ വരയിലൂടെയോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബിഹേവിയറലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്താൻ അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ അവസരം കണ്ടെത്തണം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും അതുകൊണ്ട് അവർക്കും കൂടി സമയം കണ്ടെത്തുക വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വെറുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വിദേശത്ത് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചാണ് മക്കളെ വളർത്തുന്നത് മക്കൾ ഒരു പക്ഷെ ഡോക്ടർ ആവാം എഞ്ചിനീയർ ആവാം അഡ്വക്കറ്റ് ആവാം ഒരു പക്ഷെ ഒന്നും അല്ലാത്തതാവാം പക്ഷെ ഈ അധ്വാനിച്ച് വളർത്തിയ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഒരിക്കലും എന്താക്കാൻ പാടില്ല തള്ളി പറയാൻ പാടില്ല അത് മാതാവാണ് അതൊരു പിതാവാണ് കാരണം ചെറുപ്രായം മുതൽ കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു വളർത്തിയ ആ മാതാവിന് നമ്മൾ ലോകത്ത് എന്ത് നൽകിയാലും എന്താക്കില്ല ഒന്നും എവിടെ എത്തില്ല അവിടെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കളപ്പുറം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ അവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സംഭാവന ആ സംഭാവനയാണ് തീർച്ചയായും കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാതാവ് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയിട്ട് അവനെ ഒരു ഡോക്ടറാക്കി മാറ്റി വലുതായതിന് ശേഷമാണ് ഈ മാതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാതാവിന് ഒരു കണ്ണ് ഇല്ല എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇവന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ മാതാവിന് ഒരു കണ്ണില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ മാതാ എനിക്ക് യോജിച്ച മാതാവായിട്ടില്ല എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ആർക്ക് വരുന്നത് ഈ ഡോക്ടർക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ അവന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിദേശത്തേക്ക് കിടന്നു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം മാതാവ് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചു ആ കുറിപ്പ് ആ മാതാവിന്റെ മരണ സമയത്താണ് കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചത് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം മകൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു സമസംസ്കരണ ചരണങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവസാനം മാതാവ് എഴുതി വെച്ച ആ കുറിപ്പെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു തന്നെ ആ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ ആ കുറിപ്പ് വായിച്ചപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറും കരഞ്ഞുപോയി എന്തായിരുന്നു പൊന്നു മകനെ നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർന്നു വരുന്നപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിന് നിനക്ക് ഒരു കണ്ണ് ഇല്ലായിരുന്നു നിന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താൽ ഒരു കണ്ണ് നിനക്ക് വെച്ചു തന്നാൽ കാഴ്ചയുണ്ടാവും അപ്പൊ നീ ലോകത്ത് കണ്ണില്ലാതെ ഒരു കണ്ണില്ലാതെ വളരുമ്പോൾ പ്രതിഭ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരു അപകർഷതാ ബോധം ഉണ്ടാവും ആ അപകർഷതാ ബോധം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരു കണ്ണ് എവിടെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് നൽകിയതാണ് പാവപ്പെട്ട ഈ മാതാവിന് എന്തിനാണ് രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ആവശ്യം എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടിയോടുള്ള പെരുമാറ്റവും കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളോടുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പെരുമാറ്റവും നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതവും നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാം തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ വളരെ 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 നന്ദി കാരണം നിരവധി പ്രേക്ഷകർ വിളിച്ച് കോൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ ഡോക്ടറോട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രേക്ഷകർ കൂടുതലായും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിരവധി പ്രേക്ഷകർ എസ് എം എസ് അയച്ചു നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ആളാണെന്ന് അറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുന്നൂറിൽ പരം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നിരവധി സൃഷ്ടികൾ ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം നൽകാൻ ഡോക്ടറുടെ പ്രവർത്തനം ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിലും സർവശക്തൻ ഡോക്ടറെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആവർത്തനമാക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ഡോക്ടർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് ഡോക്ടർ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം എത്ര